。各位好，今天我要跟各位分享的题目是：孩子，你看到什么？许多年前，有一对宣教士，带着他们年幼的孩子，到非洲一个国家去宣道。当地正流行着一种眼疾，特别是对幼儿的传染，很容易就造成眼睛的瞎掉。尤其对于从西方国家去的孩子，更是缺乏。抵抗的能力。有一天，这个孩子起床，发现所有眼疾的征兆都出现。他的父母急忙把孩子带去给医生看，医生只能证实，这女孩确实得了这个可怕的疾病，没有药物可以治疗。那一天的下午，母亲带着女儿到附近的野地去玩耍。母亲牵着孩子的手，摘下一朵花，请女儿仔细看花的结构、颜色、脉络，又指着蔚蓝的天空、悠悠的白云，解释着神创造大地的美丽。他尽可能的要将所有自然的美景，深深的印在女儿的脑海中，因为他知道，可能在不久的将来，女儿将再看不见这些东西了。最后，母亲抱着孩子，对他说：“孩子，仔细的看着我，我的头发。”是什么颜色？女儿说：“黑色的，美丽的黑色。”母亲又问：“我的眼睛呢？”女儿说：“蓝色的，像天一样蓝。”母亲把女儿搂紧了，又问：“那你告诉我，你在我的眼睛中看见了什么？”女儿仔细详观了一会儿，说：“妈咪，我在你的眼中看见了我。”女儿迟疑了一下，又说：“还有，我看见了爱。”孩子是一个伟大的观察家，他们一直在观察父母的作为，他们要从父母的身上。学会怎样去接触这个世界，怎么去处理事情。父母的怒气带给孩子恐惧、消极和退缩；父母的草率带给孩子随便、不洁和无次序；父母的虚伪带给孩子取巧、说谎。和不真实，父母之间的不一致，带给孩子混乱、彷徨和懦弱。但在另一方面，父母的爱带给孩子温暖、柔和和安全感。父母的殷勤带给孩子自信、勇敢和上进心。父母的敬虔，带给孩子顺从、敬畏和正直的品格；父母彼此的尊重，带给孩子礼貌、稳重，还有家庭的温暖。如果你的孩子只有六个月可以活，你要怎样去用这一段时间呢？是不是更努力的工作赚更多的钱？是不是买更多名牌的衣物、轿车、豪华的住宅
，这一切东西好像一下之间显得都不重要了。那时，我们将会认真的思考永恒的事，注意什么是留在孩子灵魂中对我们的印象。愿神祝福你，谢谢。